dear viewers assalamu alaikum asha kori bhalo achen bangla tutorial tv te shagotom adobe illustrator cc er basic tutorial er ei choturtho porbo ajke ami shuru korchi jara prothom ditiyo titiyo porbo dekhen ni tara obosshoi dekhe nemen to ami ajke ekta tips dekhabo je tips er madhye kaj egi nite porbo to cholo shuru kora jak to ami ekhane dui ta artboard e ekta te niyechi ekta ellipse niyechi ellipse tool diye ami ellipse niyechi arekta te ekta rectangle rekhechi ekhane to এখন প্রথম যে কাজটা করব যে জুম আমাদের জুম করা দরকার তো আমরা এখানে টুল প্যানেল থেকে সরাসরি জুমে ক্লিক করে তো আমরা জুম করতে পারি ঠিক আছে তো এই জুমে ক্লিক করলে এখানে জুম টেবিলটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেল দেখা গেছে যে আমাদের আতশি এই গ্লাসের মাঝখানে প্লাস চিহ্ন দেখা যাচ্ছে তো এখানে আমি ক্লিক করলে এটা জুম হতে থাকবে তো এটা হলো গিয়ে আমাদের যে নর্মাল যে পদ্ধতি এখানে টুল প্যানেল থেকে টুল নিয়ে সেটা তো এখানে শর্টকাট কি কমান্ড রয়েছে শর্টকাট কিমান্ড এখানে জুলের উপরে নিলে দেখা যাচ্ছে যে জেড দেখা যাচ্ছে পাশে জুম টুলের পাশে যে টিপসটা দেখা যাচ্ছে টিপসের পাশে জেড লেখা তো আমি কিবোর্ড থেকে জেড প্রেস করি তাহলে এখানে দেখবেন আমার কার্সরটা বা মাউস পয়েন্টারটা জুম টুলে চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এখন আমি এখানে যদি ক্লিক করি বা এখানে যদি এভাবে ড্রাইক করি তাহলে সেটা জুম হয়ে যাবে তো এখন জুম আউট করার জন্য আমাকে কী করতে হবে জুম আউট করে আমি কিবোর্ড থেকে যদি অল্টার কি চেপে ধরি তাহলে দেখবেন যে আমাদের জুম টুটা মাঝখানে মাইনাস চিহ্ন চলে আসছে তো এখন আমি যদি ক্লিক করি সেটা জুম আউট হয়ে যাবে প্রথম যে আটবোর্ডে যে ইলিফটা রয়েছে সেটাকে আমরা জুম করছি এভাবে আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিট হওয়ার জন্য আমার ক্যানভাসে তো কন্ট্রোল ওয়ান চলো মানে আটবোর্ডটা আছে সেটা আমাদের ক্যানভাসে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিট এভাবে শো করবে তো এখানে আমরা জুম টুল সম্বন্ধে টিপসটা পেয়ে গেলাম তো সেকেন্ড যে আমার টিপসটা রয়েছে সেটা হলো কি মুভিল মুভিং টুল তা আমরা দেখা গেছে যে আমরা যে কোনো ইমেজ দিয়ে কাজ করার সময় এটাকে প্রচুর পরিমাণে অবজেক্টটাকে জুম করেছি আমাদের কাজের সুবিধার্থে বা এডিটিংয়ের সুবিধার্থে তো এভাবে জুম করার পরে আমরা এখন এটাকে আমি চাচ্ছি উপরের দিকে যাব তখন আমরা কি করে উপর দিকে যাব এখানে যে এই যে হ্যান্ড টুলটা রয়েছে হ্যান্ড টুলটা দিয়ে আমরা এভাবে যেতে পারি তো এখানে আমাদের টুল প্যানেলে গিয়ে হ্যান্ড টুল ক্লিক করে এটাকে অ্যাক্টিভ করতে হবে তো এখানে দেখে এখানে হ্যান্ড টুলের পাশে যে এইচ এইচ লেখা যে শর্টকাট কি কমান তা আমরা যদি আমাদের যে কিবোর্ড আছে সেখান থেকে যদি এইচ প্রেস করি তাহলে আমরা খুব সহজেই এই হ্যান্ড টুলটা অ্যাক্টিভ করে কাজ করতে পারবো এখানে আমার যেতে হবে না টুল প্যানেল এখানে যেতে হবে না হ্যাঁ তো এভাবে আমাদের যে শর্টকাট কি কমানগুলো আছে সেগুলো যদি আমরা ব্যবহার করি কন্ট্রোল ওয়ান দিয়ে আবার এটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিট করে দিলাম আমার ক্যানভাসে তো মুভিংয়ের জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে শর্টকাট কি ওয়ান এস প্রেস করলেই আমাদের হ্যান্ড টুলটা এভাবে অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তখন আমরা এটাকে মুভ করাতে পারবো আমাদের ক্যানভাসকে মুভ করে আমাদের কাজের সুবিধার্থে আমাদের কাজ করতে পারবো এই জন্য আমাদের ওয়ার্ক ফ্লোটা বা কাজের যে গতি সেটা খুব বেড়ে যাবে এই শর্টকাট কী কামানগুলো ব্যবহার করলে তো আমি যদি কোনো অবজেক্টকে ডুপ্লিকেট করতে চাই সাপোজ আমার এই আটবোর্ডের এই অবজেক্টটাকে আমি ডুপ্লিকেট করতে চাই তাহলে আমাদের ডুপ্লিকেট করার জন্য অল্টার কি পে চেপে ধরে কিবোর্ড থেকে অল্টার কি চেপে ধরলে এখানে যদি আমি কাশো নেই দেখবেন যে কাশোটা ডাবল অ্যারো দেখা যাচ্ছে এটা ফটোশপে আমরা এরকম দেখেছি তো এখানে আমি এই মাউসের বাম্পারটা চেপে ধরে একই সাথে ড্রাক করলে সেটা এইভাবে কপি অ্যান্ড পেস্ট হবে এবং যতবার খুশি ততবার আমি এটাকে কপি পেস্ট করতে পারবো একটা অবজেক্টকে তো এভাবে আমরা এটাকে পাঁচবার কপি পেস্ট করে নেব অল্টার কি চেপে ধরে কিবোর্ড থেকে আমরা যদি মাউসের বাম বটার একই সাথে চেপে ধরে যেটা সিলেক্টিত যে অবজেক্টটা রয়েছে সেটার উপরে কারোর নিলে দেখবেন যে ডাবল হেড আরও দেখা যাচ্ছে দুইটা একটা কালো রঙের আর একটা সাদা রঙের ট্রায়াঙ্গুলার দেখা যাচ্ছে তো এইভাবে যখন শো করবে অল্টার কি কিন্তু আমি প্রেস করে ধরে যাচ্ছি এবার মাউসের বাম বটার চেপে ধরে জাস্ট ড্রাক করলে আমরা সেই অবজেক্টটা এভাবে ডুপ্লিকেট হয়ে যাবে তো এবার খুব সহজেই আমরা ডুপ্লিকেট করতে পারি একটা অবজেক্টকে তো আমরা দেখলাম যে শর্টকাট কী কমেন্টের মাধ্যমে কীভাবে একটা অবজেক্টকে খুব সহজেই ডুপ্লিকেট করতে পারি এবার আমরা দেখব মাল্টিপল অবজেক্ট আমরা কীভাবে সিলেক্ট করব তো এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা রেক্ট্যাঙ্গুলার আছে তো এখানে আমরা যে সিলেকশন টুটা আছে সেটা দিয়ে আমরা যদি এভাবে আমরা জানি সম্পূর্ণ তো এইভাবে যদি সবগুলো বাইরে দিয়ে এইভাবে সিলেকশন আঁকি এবং ছেড়ে দিই তখন সবগুলো অবজেক্ট একসাথে কী হলো সবগুলো অবজেক্ট একসাথে সিলেক্ট হয়ে গেলো তো সিলেক্ট হয়ে গেলে আমার সুবিধা কি এই অবজেক্টগুলোকে আমরা একসাথে ট্রান্সফর্ম এবং মুভ করাতে পারবো একই সাথে একটা গ্রুপের মতো আর কি সিলেক্ট করার সুবিধা হলে একটা গ্রুপের মতো কাজ করানো যায় এখন আমাদের প্রয়োজন সাপোজ আমাদের এখন প্রয়োজন একদম উপরেরটা এবং এই মাঝখানের মাল্টিপল ইমেজ আমাদের এই অবজেক্টকে আমরা সিলেক্ট করতে হবে এটা এবং মাঝখানেরটা অর্থাৎ এক নাম্বারেরটা এবং চার নাম্বারেরটা তাহলে আমরা কী করব তখন আমাদের যে অবজেক্টটা সিলেক্ট কর
এভাবে যদি শিফট কি চেপে ধরে ক্লিক করি অবজেক্টের উপরে তাহলে সেই অবজেক্টগুলো একসাথে সিলেক্ট হয়ে যাবে দেখুন আমি এই যে অপরেটটা ফার্স্ট থার্ড এবং এম ও লাস্ট এই তিনটা অবজেক্ট আমরা কীভাবে শিফটি চেপে কিবোর্ড থেকে শর্টকাট কি কমান্ড দিয়ে সিলেক্ট করে ফেললাম তো এভাবে আমরা খুব সহজেই শর্টকাট কি কমান্ড শিফটি চেপে আমরা এটাকে সিলেক্ট করতে পারি মাল্টিপল অবজেক্টকে এখন যদি আমরা কিছু ডিসিলেক্ট করতে হয় তাহলে আমরা পুনরায় শিফটি চেপে যদি আমরা এই যে সাপোজ তিন নম্বরটা অবজেক্টটাকে আমি ডিসিলেক্ট করবো তাহলে শিফটি চেপে এখানে ক্লিক করি তাহলে তিন নম্বর অবজেক্টটা ডিসিলেক্ট হয়ে গেল অনলি ফার্স্ট এবং লাস্ট যে অবজেক্ট রয়েছে এই দুইটা অবজেক্ট সিলেক্ট দুটি একজন একসাথে সিলেক্ট হয়ে আছে এবং এই দুটি অবজেক্টকে আমরা একসাথে মুভ করাতে বা এডিটিং করতে পারবো এখন আমরা অ্যালাইন দেখবো তো আমি সবগুলো অবজেক্টকে এভাবে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এখন উপরে যে একটা কন্ট্রোল প্যানেল কন্ট্রোল বার দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে অ্যালাইনের যে লোগোগুলো দেখতে পাচ্ছেন অ্যালাইন ট্যাপ তো এখানে যদি এটা শো না করে তাহলে আমরা উইন্ডো থেকে এই যে অ্যালাইন যে রয়েছে অ্যালাইন অ্যালাইন অথবা কি কিবোর্ড থেকে শিফট এফ সেভেন কি প্রেস করলো আপনার অ্যালাইন ট্যাপটা চলে আসবে এই যে অ্যালাইন ঠিক আছে এই যে অ্যালাইন ট্যাপটা নিয়ে আসলেন দিয়ে আসার পরে এখন এখানে হরাইজেন্টালি অ্যালাইন লেফট আর এখানে আছে হরাইজেন্টালি অ্যালাইন রাইট তো এটা আমরা হরাইজেন্টালি অ্যালাইন যদি রাইট করি এটা ক্লিক করলে এটা রাইটে এইভাবে অ্যালাইন হয়ে যাবে কন্ট্রোল সেট আবার হরাইজেন্টালি অ্যালাইন লেফট দিলে এটা লেফটে এভাবে অ্যালাইন হয়ে যাবে হ্যাঁ তো এভাবে আমরা সবগুলো অবজেক্ট এভাবে অ্যালাইন লেফট করে দিলাম তো এখন এখানে মাঝখানে যে গ্যাপ তো আমরা এখন ডিস্ট্রিবিউটর ভার্টিক্যাল ডিস্ট্রিবিউট সেন্টার ভার্টিক্যাল ডিস্ট্রিবিউট সেন্টার অর্থাৎ মাঝখানে গ্যাপগুলোকে আমরা ভার্টিক্যাল ডিস্ট্রিবিউট সেন্টার সবগুলোকে সেন্টার ডিস্ট্রিবিউট করবো তো এইভাবে সেন্টার ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন তো ভার্টিক্যাল ডিস্ট্রিবিউট সেন্টার এই কমান্ডের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটা অবজেক্টের মাঝখানে সমানভাবে গ্যাপ সৃষ্টি করলাম হরাইজেন্টালি অ্যালাইন লেফট এবং হরাইজেন্টাল অ্যালাইন রাইট দিলে লেফটে বা রাইটে আমাদের এলোমেলো যে অবজেক্টগুলো রয়েছে বা রেক্টাঙ্গুলোগুলো রয়েছে সেটাকে একটা সারিবদ্ধভাবে আমরা এভাবে ক্রিয়েট করতে পারলাম বা আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আর প্রেস করবো কন্ট্রোল আর প্রেস করলে এখানে রুলারটা হাইড হয়ে গেছে কন্ট্রোল আর যদি পুনরায় প্রেস করি তাহলে আবার রুলারটা শো হয়ে গেছে তো এই রুলারটা আমরা এখান থেকে ভিউ থেকেও শো করাতে পারি রুলার্সে গিয়ে হাইড রুলার্স দিলে রুলারটা হাইড হয়ে যাবে বা ভিউ থেকে রুলার্সে গিয়ে যদি আমি শো রুলার্স দিই তাহলে রুলারটা শো করবে কিন্তু শর্টকাট কী কমান্ড রয়েছে কন্ট্রোল আর তো কন্ট্রোল আর প্রেস করে যদি আমরা রুলারটাকে হাইড এবং শো করাই তাহলে আমাদের কাজের গতি আরও বেড়ে যায় তো সেই জন্য কন্ট্রোল আর এই সরকার কী কমান্ডগুলো আপনারা অভ্যাস করবেন তাহলে আমাদের কাজের গতি আরও বেড়ে যাবে তো আমি পুনরায় আবার এই গাইডটা এখানে নিয়ে আসলাম তো এখানে গাইডটা শো করছে তো ভিউ থেকে গাইডে যদি যাই আমরা গাইডে গিয়ে এখন হাইড গাইড কন্ট্রোল কুলন আপনারা দেখছেন কন্ট্রোল প্লাস কুলন এই দুইটা কি কী কমান্ড একসাথে দিলে গাইডটা হাইড হয়ে যাবে কন্ট্রোল আমি আবার দেখাই কন্ট্রোল কুলন যদি প্রেস করি গাইডটা হাইড হয়ে গেলে কন্ট্রোল খুলে দিলে গাইডটা আবার শো করছে এভাবে ভিউ মেনু থেকে বারবার গিয়ে আমরা না করে কী শর্টকাট কী কমানগুলো ব্যবহার করলে আমাদের কাজের গতি নিশ্চয়ই বাড়বে আপনারা বুঝতে পারছেন তো আমি এখানে আরেকটা গাইড নিয়ে আসি তো এখন সাপোজ যাচ্ছি আমি এই গাইডটাকে ড্রাগ করে মাঝখানে নেব কিন্তু এটা হচ্ছে না এর কারণ কি এর কারণ ভিউ থেকে আমরা যদি গাইডে যাই গাইডসে গিয়ে এখানে লক গাইডস এই অপশনটা যদি আনচেক করে দিই তাহলে কিন্তু আমরা এডিটিং করতে পারবো এখন সাথে সাথে শর্টকাট কী কমান্ড লেখা আছে অল্টার কন্ট্রোল ক্লোন তো আমি বারবার বলছি এই শর্টকাট কী কমান্ডগুলো আমরা যদি অভ্যাস করি তাহলে আমাদের কাজের গতি অবশ্যই বাড়বে তো এখানে আমি আর চেক করে দিয়ে জাস্ট একে ড্রাগ করে এটাকে আমি এখানে পজিশন করে দিলাম তো আমি যদি আমার অবজেক্টটাকে সিলেক্ট করি তাহলে আমার সেন্টারটা আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে তা আমি আমার ইলিফটাকে সেন্টারে সেট করে দিচ্ছি সেন্টারে চলে আসলো তো আমি উপর থেকে আর একটা গাইড নিয়ে আসি নিয়ে এসে জাস্ট এই সেন্টার বরাবর এখানে ছেদ বিদ্যুতে এই গাইডটা রাখলাম আর আরই হরাইজেন্টালি এ পাশে আর একটা গাইড নিয়ে আসি তো এভাবে বিভিন্ন অবজেক্টকে আমাদের ওরি ওরিয়েন্টেস্ট করার জন্য বা ডিজাইনিং করার জন্য লোগো তৈরি করার জন্য আমাদের এই গাইডের প্রয়োজন হবে এখন যদি আমি ভিউ থেকে গাইডসে গিয়ে যে ক্লিয়ার গাইড দিয়ে দিই তাহলে সবগুলো গাইড ক্লিয়ার হয়ে যাবে অর্থাৎ গাইডগুলো আমি আবার শো করাতে পারবো না তা এখন সাপোজ আমাদের গাইডগুলোকে হাইড করার দরকার তা আমি মেনুতে না গিয়ে কন্ট্রোল কুলন প্রেস করলে গাইডগুলো হাইড হয়ে যাবে কন্ট্রোল কুলন প্রেস করলে পুনরায় গাইডগুলো শো করছে তো এখন আমরা যে কাজটা করব ইলিশ টুল থেকে ইলিশটা সিলেক্ট করলাম এখান দিয়ে আমি এখান থেকে দেখুন আমরা গাইডের ছেদ বিন্দুতে এখানে ইন্টারসেকশান ইন্টারসেকশান লেখাটা উঠছে অর্থাৎ এটাই ছেদ বিন্দু এখান থেকে আমি শিপ কি চেপে ধরি কিবোর্ড থেকে যদি
এখন যদি আমি এটার এই যে ফিল কালারটা রান করে দেই তাহলে দেখুন এবং শীত অটার চেপে ধরে আমি এটা ছোট করে করতে পারবো তো আমরা এভাবে খুব সহজেই অনেক সুন্দর সুন্দর লোকো তৈরি করতে পারবো বা আমাদের ডিজাইনিংয়ের ক্ষেত্রে অবজেক্টকে ওরিয়েন্টেশনের ক্ষেত্রে এগুলো আমাদের দরকার হতে পারে পূর্বের যে টিউটোরিয়াল রয়েছে পর্ব দুই এবং পর্ব তিনে এডিট প্রিফারেন্সের যে গাইড অ্যান্ড ব্রিড এই অপশানগুলো রয়েছে এবং স্মার্ট গাইডসের যে অপশন রয়েছে সেখানে দেখিয়েছি যে অ্যালাইনমেন্ট গাইডস অবজেক্ট হাইলাইটিং এবং অ্যাঙ্কর পাথস লেভেলস এই সব এই সমস্ত যে অপশানগুলো রয়েছে এই সমস্ত অপশন অপশানগুলো যদি আমি চেক করে দেই তাহলে আমরা কি সুবিধা পাবো এবং গ্রিড ইন ব্যাক এই যে এগুলো আমরা দেখি আমরা দেখিয়েছি পূর্বের টিটুয়েলে তো সেগুলো এখানে কাজে লাগবে যে সেন্টার রয়েছে সেন্টার আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এভাবে খুব সহজেই আমরা ড্রয়িং করতে পারি এগুলো শো করলে তো আমি এখন গাইডগুলোকে হাইড করে দিচ্ছি কন্ট্রোল কলন দিয়ে ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থাকবে বাংলা টিটুয়েল টিভি টিটুয়েলগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই বাংলা টিটুয়েল টিভিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন পুনর্বশ্য থাকলে কমেন্ট বক্স অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন পরবর্তী টিটু দেখার আমন্ত্রণ রইল